Aku akan menemuimu. Tapi akulah yang akan menentukan waktunya. Ketika semua orang sedang sibuk dengan pemujaan untuk Dewi Durga, tidak akan ada yang tahu bahwa aku telah menghilang. Tapi ingat baik-baik, aku menyerahkan segalanya demi keselamatan putra dan juga keselamatan teman-temannya. Jika kau sampai membongkar rahasia kami kepada Dana Nanda. Baiklah, baik. Raja tidak akan tahu tentang kalian. Tapi kau harus memakai perhiasan yang aku berikan dari kepala sampai kaki. Berdandan seperti mempelai. Lalu datanglah ke ruanganku. Jika kau ingin menyelamatkan putramu dan teman-temannya, kau harus mengikuti permintaanku. Atau aku akan menunjukkan gelang itu kepada Raja Dananda agar rahasiamu terbongkar. Aku heran sekali kau bisa mengecoh Raja Dananda. Bagaimana bisa kau mengelabui dia, Acarya? Bukan hal istimewa, Stul Badr. Sebelum menyamar jadi tukang cukur, aku belajar bagaimana cara mencukur. Stul Badra ingatlah baik-baik. Pengetahuan yang kau dapatkan tidak akan pernah sia-sia. Jadi aku selalu bersiap untuk belajar berbagai macam untuk mendapatkan pengetahuan. Chandra Gupta, apa yang kau pikirkan? Aku, uh, Acar ya, aku kehilangan gelang ibuku. Aku takut bagaimana kalau dana nanda. Melihat gelang ibuku Chandra Gupta, kenapa kau tidak beritahu aku sebelumnya Jika kau kehilangan gelang itu Aku tidak sempat memberitahumu Acarya Ini bisa membahayakan kita semua Masalah akan semakin memburuk Dan Nanda tidak akan tinggal Sudah pasti dia akan bertindak bersama pasukan Untuk mencari kita semua Semoga kemenangan di tangan Paduka. Semua sudah dipersiapkan untuk kembali ke Patali Putra Paduka. Kami menunggu perintah Paduka. Kau mempersiapkan keberangkatan Amatya, sedangkan aku mengumpulkan informasi tentang kejadian di tempat itu. Entah kenapa, aku merasa ada persekongkolan di tempat ini. Perskongkolan? Perskongkolan apa, Paduka? Ini, ini pesan yang dikirimkan oleh Dahak dan Nisumba. Dari sini jelas kalau mereka tahu di mana keberadaan Chandra Gupta dan teman-temannya. Dari surat ini aku menangkap bahwa mereka akan mengirimkan jasadnya kepadaku. Berarti mereka sudah mengincar musuh. Mungkin mereka melakukan kesalahan kecil sehingga mereka kehilangan nyawa karena persekongkolan Chanakya. Apa maksudnya? Berarti musuh berada tidak jauh dari kita. Dan mungkin mereka ada di sekitar kita. Mungkin di paras pura ini. Aku rasa Paduka benar sekali. Tapi Paduka, kita bisa mengirim mata-mata ke sana. Jangan. Tidak, tidak amat ya. Setelah dahak dan nisumba, aku tidak lagi percaya pada mata-mata. Jadi aku ingin kaulah yang harus 
melakukannya sendiri. Ikuti semua metode yang sudah dilakukan Dahak dan Nisumba untuk melenyapkan Chandra Gupta. Beserta teman-temannya, kau harus selidiki mereka. Karena aku yakin bahwa kita akan mendapatkan bukti secepatnya agar kita bisa melacak Chandra Gupta. Baik, Paduka. Kau selidiki saja hal ini. Sementara itu, aku akan membicarakan sesuatu yang penting dengan jagat jalan. Sebaiknya sekarang, siapkan semua keperluan untuk raja dan juga untuk pasukannya, termasuk makanan dan yang lainnya. Dan ingat, jangan sampai ada masalah dalam perjalanan ke Patali Putra. Tuan, jangan khawatir. Aku sudah persiapkan semua dengan baik. Raja Dadananda, tiba! Yang mulia. Jagat Jala, temanku. Aku gembira dengan penyambutan dan keramah tamahan di sini, sehingga aku menunda kepulanganku ke Patali Putra. Aku akan tinggal di Paraspura beberapa hari lagi dan menikmati suasana yang ada di sini. Kenapa? Apakah kau tidak senang kalau aku ada di sini? Bukan, Yang Mulia. Sebenarnya, hambalah yang sangat beruntung. Hamba sangat bergembira. Aku merasa senang. Karena aku dengar akan ada perayaan besar Durga Puja di Paras Pura ini. Jadi aku pikir aku ingin sekali menyaksikan perayaan itu. Kami merasa sangat beruntung, Paduka. Kehadiran Paduka dalam Puja Dewi Durga akan membuat perayaan kali ini menjadi semakin meriah. Justru aku yang merasa beruntung, Kalki. Baiklah, kalian siapkan saja perayaan itu. Kita bertemu nanti malam. Baiklah. Selama yang mulia tinggal di sini, kita pasti akan selalu dalam bahaya. Semoga saja dia tidak menyadari bahwa aku tahu tentang Chandra Gupta dan juga teman-temannya. Jika itu terjadi, maka akan timbul malapetaka. Selama Dana Nanda tetap berada di Paraspura, kita harus sangat waspada, Chandra Gupta. Dia tidak jadi pergi, Acarya. Apa? Ya. Aku baru saja mendapatkan informasinya. Dana Nanda memutuskan tinggal di sini beberapa hari lagi. Entahlah. Berapa lama dia akan tinggal di sini? Jika dia memutuskan untuk tetap di sini, itu artinya... Dia sudah mulai curiga. Aku rasa kita semua harus pergi dari sini secepatnya. Tapi Chandra, bagaimana caranya kita bisa pergi dari sini? Ada banyak sekali prajurit di segala penjuru. Itu mustahil. Itu tidak mustahil. Hanyalah sulit. Kita harus melakukan sesuatu yang sulit. Hari ini Durga Puja, dan saat ini, semua orang sedang sibuk untuk menyambut acara itu. Kita manfaatkan untuk pergi dari sini nanti malam, ketika Dana Nanda tahu kita sudah jauh dari perbatasan para sepura. Rencana untuk melarikan diri dari sini dibuat oleh Ratu Murah. Ratu yang akan mengatur segala persiapan Durga Puja bersama dengan Kalki. Dia tahu aktivitas semua orang. Jadi Ratu, Tolong katakan kapan waktu yang tepat untuk pergi dari sini. Maafkan aku, Acarya. Tadi kau bicara apa? Ibu? Apa yang ibu pikirkan? Semua baik-baik saja? Iya, ibu. Ibu sedang memikirkan sesuatu. Maaf ya. Iya, Acarya. Nanti malam saat Durga Puja, kita harus melarikan diri dari tempat ini. Ratu yang membuat rencananya. Ratu yang memberitahu kapan waktu yang tepat untuk pergi dari sini. 
Iya, baik. Nanti malam kita akan bertemu di Istal. Setelah Durga Puja dimulai, kita akan pergi dari sini. Tapi ingat baik-baik. Jika sampai ada yang tertinggal, aku minta jangan ditunggu. Tapi apa maksud ibu? Kenapa ada yang tertinggal? Kita berencana untuk melarikan diri, kan? Tidak ada waktu untuk membicarakan hal itu. Sebelum ada yang memergoki, kita harus kembali. Kenapa sepertinya ibu merasa cemas? Dan kenapa sikapnya seperti itu? Tidak usah dipikirkan Chandra Gupta. Perhatikan saja rencananya. Kalian semua harus ingat, rencana Ratu Murah untuk nanti malam. Setelah acara puja dimulai maka, kita harus segera pergi dari sini. Yang Mulia, acara Durga Puja akan dimulai sebentar lagi, dan semua menunggu Yang Mulia. Apa ada kabar dari Amatya Raksas? Belum Yang Mulia. Sudahlah, aku sangat yakin Amatya akan segera mengirimkan kabar baik mengenai Chandra Gupta. Ibu ada di mana? Acaranya akan segera dimulai dan waktunya semakin sempit. Entah kenapa aku merasa ibu ada dalam bahaya, tapi ibu tidak memberitahuku. Ada sesuatu yang sudah mengusik pikiran ibu. Jika kau ingin menyelamatkan putramu dan teman-temannya, turuti permintaanku. Atau aku akan Menunjukkan gelang itu kepada Raja dan Ananda, dan aku bongkar rahasiamu. Aku tidak bisa menjauh dari dirimu. Pakailah perhiasan dari kepala sampai kaki. Lalu datanglah ke ruanganku. Ratu Murah. Ingatlah, jangan coba-coba membohongiku. Karena kau tahu jika... Raja dan Ananda tetap tinggal di Paraspura untuk acara Durga Puja. Situasinya sudah sangat jelas. Selama kau bisa membahagiakan aku, aku akan tutup mulut. Hanya ini yang bisa menyelamatkanmu dan putramu. Benar kan? Jadi, pakailah baju ini dan perhiasan Secepatnya Lalu Pergilah ke ruanganku Atau Sampai jumpa
Durga Suari, dengarkan aku. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Durgam sudah punya niat buruk terhadap dirimu. Dia memintamu untuk datang ke ruangannya nanti malam. Aku tidak akan biarkan itu sampai terjadi. Aku sudah membuat rencana agar kau bisa pergi jauh dari tempat ini sebelum malam tiba. Kalki, rencanamu bisa membantuku untuk melarikan diri dari istana ini. Tapi bagaimana dengan nasib wanita yang lainnya? Bagaimana dengan nasib wanita lain yang jatuh dalam perangkap durgam? Apa dia akan terus melecehkan wanita? Pada hari ini, para wanita akan melakukan puja kepada Dewi Durga. Karena Dewi Durga adalah perlambang kekuatan besar pada setiap wanita. Tapi hingga saat ini, pria licik seperti Durga bisa meneruskan perbuatan jahatnya tanpa merasa takut. Kenapa para wanita diam saja? Apa gunanya merayakan Durga Puja? Apa maksudmu? Jika seorang wanita tidak bisa menyadari bahwa ada bagian dari wujud Dewi Durga di dalam dirinya, bahwa dia juga punya kekuatan untuk mengakhiri ketidakadilan, maka tidak ada gunanya melakukan Durga Puja. Kita harus mengeluarkan keberanian dan mengeluarkan kekuatan yang memang sudah ada di dalam diri kita. Kalki, jangan pikirkan aku. Aku pasti akan baik-baik saja. Jika kau sangat mencemaskanku, maka tolong pikirkan para wanita yang selama ini hanya bisa diam, yang membuat banyak pria seperti Durgam, yang hanya berani mengincar wanita seperti Durga Suari. Kita harus ingatkan, kita ingatkan kepada para wanita yang ada di sini, bahwa mereka tidaklah lemah, tapi para pria yang menganggap para wanita yang diam sebagai tanda kelemahan. Tuan, maafkan aku. Aku tahu bahwa kau akan menyampaikan kata sambutan di hadapan Raja Dananda supaya dia terkesan. Dan kau juga ingin latihan denganku. Aku tahu kalau aku ini hanya seorang pelayan di sini dan aku harus siap untuk melayani Tuan. Apakah benar? Kau hanya pelayan biasa, Arjun. Memang, aku ini seorang pengecut, tapi mataku sangat tajam. Teman, aku tidak tahu apa yang kau ketahui tentang aku atau tidak. Tetapi hidup mengajariku satu hal, yaitu bahwa kita memiliki cita-cita di dalam hidup. Di hadapan seseorang, yang sama sekali tidak penting baik itu keluarga ataupun teman ataupun diri sendiri tetapi dari yang aku pahami tentang dirimu jika kau diberikan pilihan antara sebuah keadilan atau sebuah kebatilan maka tanpa ragu kau pasti akan memilih Keadilan untuk kau jalankan Aku merasa senang Arjun Kau percaya padaku Tapi aku tidak punya dukungan sebagai penguasa Dari orang lain Seperti yang sepantasnya Aku masih belum layak Takdir Memberiku seorang ayah yang tidak menghargaiku dan juga sayang padaku karena menurutnya aku ini payah aku bodoh aku tidak bisa berbuat apa-apa apalagi takdir telah memberiku paman yang sangat kejam dan juga licik dan itu 
dalam wujud Paman Durga. Kekejamannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia juga memang termasuk orang yang lemah, yang hanya bisa memaksakan kehendaknya pada pelayan-pelayan yang ada di sini. Bagaikan burung bangkai yang sedang mengincar kecantikan pelayan-pelayan di sini. Apakah kecemasan yang aku lihat pada ibu ada hubungannya dengan Durga Medaga? Aku harus mencari tahu soal ini. Sama seperti buluh bambu untuk membesarkan api, pujian adalah perantara dalam kehidupan manusia yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi, seandainya tidak digunakan secukupnya dan tanpa pengetahuan yang tepat, maka bisa menciptakan api yang akan membakar semuanya jadi abu. Sama seperti dalam hidup ini. Pujian berlebihan bisa membutakan kita dan membuat kita lupa pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Waspadalah pada mereka yang berlebihan memuji karena kadang niat mereka bukan membesarkan kepercayaan diri kita, tapi menghancurkan jati diri kita. Ini ilmu dariku yang kubagi pada kalian. Aku sudah tahu apa masalahnya Acarya dan apa yang sudah membuat ibu khawatir selama ini. Cukup aku saja yang akan membalaskan hinaan terhadap ibuku.